ఆత్మీయుడైన తండ్రి సిలువలో మానవుల అందరికీ కావలసినదంతా నువ్వు సంపాదించావు అన్ని సంపాదించానని సమాప్తమైందని నువ్వు ప్రకటించావు అయా ఈ పరిశుద్ధ కాలంలో నువ్వు మా అందరినీ మళ్ళీ మళ్ళీ పిలుస్తూ ఉన్నావు జీవితంలో అలసి సొలసి ఉన్న పిట్టలారా నా చందకు రండి వి హియర్ యువర్ వాయిస్ కాలింగ్ యాస్ ఆల్ దోస్ ఆర్ బ్రోకన్ ఇన్ లైఫ్ ఆల్ దోస్ ఆర్ డిస్టర్బ్డ్ ఇన్ లైఫ్ కమ్ టు మీ అండ్ ఎంజాయ్ ద రెస్ట్ దట్ ఐ హ్యావ్ యర్న్డ్ ఫర్ యూ బి విత్ ఆస్ ఓ హోలీ గోస్ట్ అండ్ లీడ్ అస్ spirit of the living god fall fresh on us spirit of the living god fall fresh onness melt us mold us fill us use us spirit of the living god fall Shonas Jeevit Debuni Devyatma Nava Navya Muga Tigiram Jeevit Debuni Devyatma నవనౌ యముగా తిగిరము కరికించు రూపోనరించు కనిందించు మమ్ము వినియోగించు జీవిత దేవుని దివ్యాత్మ నవనౌ Praise the Lord. Praise the Lord. Please be seated. We read in the beautiful Psalm, Psalm 116, verse 7. Oh my soul, the Lord has done great things in your life. So let your, let your focus be on Him and let your soul be on Him. relax in the lord the human beings we are in the world we go through various type of trials and tribulations and it is easily our mind can get stuck up with the things that are happening around us that is the human way of handling the situations they see the problems or struggle or whatever may be happening and they fix they are mind with all that is happening around and then they come to the lord and throw it at the lord lord i have this problem lord i have this situation lord i need to be delivered from here so man being in the world tend to be led by the world and throw all that he has or what he gets in the world or what he experiences in the world to the lord but the reality in the scripture is different the teaching of the lord is different 
In 2 Corinthians 5, 7, St. Paul says, Not by sight, but by faith we live. What we see, what we experience, has no power and they should never be allowed to have power over us. For God has called us for a purpose. And He is in us. And He is leading in us. And through everything that happens in our lives, He moves our lives. He guides our path. He directs our life. So, let me not be led by what is happening around but be conscious of the presence within and with his presence handle every situation of life manishi lokamulo jeevinchu chundaga jeevitha payanamulo thana anubhavinchedi thanu pondedi thana jeevithamulo unna alalu dwara aina padava kottukoni popadutundi kani prabhu palukutunadu అలలు నిన్ను నడిపించకూడదు నీ చుక్కాని నీ చేతిలో పడవను నడిపించుటకు నేను ఇచ్చిన ఆ కర్రతో నీ జీవితాన్ని నడిపించాలి హృదయ అంతరంగములో నీ దేవుడుగా నేను ఉన్నా నీ ఆత్మ జీవించాలి అంటే నీ ఆత్మ ప్రశాంతతను అనుభవించాలంటే లోపల నుండి మీరు నడుచుటకు నేర్చుకోవాలి హృదయ అంతరంగంలోని స్వామి ద్వారా పైట లోకంలోని ప్రతిదాన్ని మీరు గెలించాలి వన్ డే గాడ్ కాల్డ్ ద గ్రేట్ ప్రాఫిట్ ఎస్ఏకియల్ అండ్ ఎస్ఏకియల్ ర్యాన్ టు మీట్ ద లాడ్ బికాస్ హీ హెడ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ హీ సా ఆస్ హీ వాస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద టెంపుల్ హీ సా ద టెంపుల్ వాస్ బిల్ట్ and the entrance was on the east and then the water was flowing from the east and then he saw on the e north east water is flowing and turning towards the east so for any human being in the world water flowing from east means something luck something beautiful something great and if it comes from north east means still more so many people on vastu they build they look towards north east they should have extra land at the north east there should be water in the north east that's that's the way they look at it and god leads the thinking of the world to the thinking of the world and then the lord also shows the man is going around and on the west there is a small altar from the altar few drops of water is flowing and the voice is heard walk on the water being seen with eyes he sees plenty of water is flowing on the east and water is coming from northeast he could move into that but the lord also showed him the west where few drops of water he enters he commits himself to walk from the lord to the world not moving with the world thoughts and handling the world so he goes to that altar and keeps his feet one above the another on the water that comes from the altar and as he was moving he was shocked to see the things usually in the rivers in the beginning there will be plenty of water and as you are moving the level of water the quantity of water will go down little little and little whereas when he walked with the water that came from the altar of the lord the water was growing more suddenly he saw the water coming to his ankle he never kept up he continues to walk 
and the water came till the knees and then he continued to walk the water came till the waist he still continued to walk and the water came till the waist neck and then the water the stream itself to came and he enjoyed the presence he saw the beautiful trees both the side of the bank that is what walking with the god while being in the world we tend to look at outside and from all that is happening outside we come into the lord and when we come into the lord we have so many things in our mind we have so many disturbances in our mind we have so many questions in our mind jeevitha payanamulo manushi lokamu nundi devuni kanukoledu devuni nundi lokani aina jeyinchali lokani kanukovali aatma prasandamuga unnapude jariginada anta manam artham cheskonagalamu దైవ జనులను ఎంతోమందిని చూస్తున్నాం దేవుడు వారిని నడిపిస్తూ ఉంటున్నాడు మామూలుగా ఇద్దరు మనుషులు మనం చూడగలము ఇద్దరు ఆత్మతో మాట్లాడుకున్నారు ఒకరిని కూర్చి లూకా సువిశేషంలో చదువుతున్నాం పన్నెండవ అధ్యాయం ఇరవై వచనం ఆయన అన్నాడు ఈ పైట లోకంలో నాకు అంత దొరికింది పండ బాగుంది కనుక నేను తిని త్రాగి ఎంజాయ్ చేస్తాను తన ఆత్మతో మాట్లాడుతున్నాడు ఆత్మవా నువ్వు ఖుషిగా ఉండు నీకు కావలసినది అంతా దొరికింది కానీ ప్రభు పలికాడు మూరు కూడా ఒక చిన్న సమస్య వచ్చిందంటే నీ డబ్బు నిన్ను కాపాడలేదు నీ ఇంటిలో ఒక ఎవరో ఒకరు మరణించారంటే నీవు బయటకి ఏం సంపాదించావో దానితో నువ్వు జయించలేవు హృదయ అంతరంగంలోని ప్రభు వాళ్ళన్నీ నువ్వు ఆయన్ను గుర్తించుకోవాలి ఆయనతో సహవాసం చేసుకోవాలి ఆయనతోనే ఆయన ఇచ్చే శక్తితోనే ఈ భూమిలో నడవాలి అప్పుడు ఆత్మను సమ సమాధానపరచుకొని ఆ సమాధానముతోనే ఈ లోకంలోని సమస్యలను జయించాలి సమస్యలతో సమాధానం నువ్వు పొందుకోలేవు ఆటంకాలు మధ్యలో దానిని మోసుకొని నీవు సమాధానం పొందలేవు ప్రభు సమాధానముతో నీవు ఆటంకాలను చూసి దాన్ని చేయించాలి ఇంకొక మనిషి ఉన్నాడు అంతరంగం నుండి అంతరంగంలో సమాధానమును ఏర్పరచుకొని సమస్యలను గెలిచిన వాడు తావీదు మహారాజా ఆయన పలుకుతున్నాడు కీర్తనలో ఆయన చెప్తున్నాడు నూట మూడవ కీర్తన ఓ నా ఆత్మమా నువ్వు ఎందుకు బాధపడుతున్నావు నీవు ప్రభుని స్థుతించు ఊరుకొని ఉండకు ఓన ఆత్మమా ప్రభుని ఆరాధించు ఆయన చేసిన మేలులను మరువకు దెర్ టూ పీపుల్ ఇన్ ద బైబుల్ ఇన్ ద న్యూ టెస్టమెంట్ ఎ మ్యాన్ హూ వాస్ అఫెక్టెడ్ బై అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ హీ వాస్ క్యారీడ్ అవే వే వాట్ హీ గాట్ ఇన్ ద వరల్డ్ అండ్ ఈ టెల్స్ హీ సోల్ ఓ సోల్ యో గాట్ ప్లెండి టు ఈట్ ఎంజాయ్ బట్ Jesus said, O foolish man, when something happens to you, the riches cannot save you. Suddenly, your wife is dead. Your husband lost something. There is brokenness in your family. What can the money do? Life is beyond what's happening outside. You need to your soul need to experience peace and you should learn how to keep your soul at rest this is the secret learn to keep your soul at rest and with the rest of the soul you need to handle the turmoil of the world the struggle of the world rudaya andarangamulo దేవుడిచ్చిన సమాధానం ఎలా పొందుకోవాలి అనే రహస్యమును నేర్చుకొని దేవుడిచ్చే సమాధానముతో లోకములోని ఆటంకాలను జయించాలి లోకంలో ఉన్న ఆటంకాల మధ్యలో ఉండి దేవుని సమాధానం నువ్వు పొందలేవు ఈ రహస్యమును దేవుడు నేర్పించాడు 
that's why david prayed in psalm 42 verse 5 oh my soul why are you disturbed oh my soul why are you worried wait for the lord and your god can do everything for you oh na atmama nu enduku paada padutunavu enduku nu adhairya padi edustunavu prabhu kosam vechi undu aina nee karyamulla ella neravestadu kirtana 42 5 lo david edchadu again in psalm 116 verse 7 oh my soul remember how your god stood with you all the days of your life what are the good things he has done in your life remember them and with that joy handle your struggles david than atmatho matladutunadu atmama devudu nikke enni melu chesadu danni kurtinchuko devuni stutinchu devudu ichina palamutho ee lokani gelinchu oh yes david ప్రభు ప్రభువే నీకు ఆశ్రయము ఆయన నిన్ను చేయి విడవడు ఓన ఆత్మమా ఇస్రాయేల్ దేవుడు నిద్రపోడు కునుకు తీయడు ఎందుకు నువ్వు భయపడుతున్నావు అని తన ఆత్మను ఆయన ఎప్పుడు బలపరచుకున్నవాడు ఆత్మలో ఉన్న బలము ప్రభు ద్వారా ఆత్మను బలపరచుకొని ఆత్మకు ప్రశాంతతను తయారు చేసుకొని దానితో తన సమస్యలను జయించిన వాడు తన సమస్యలను చూసిన వాడు ఇది ఒక గొప్ప రహస్యము వి రీడ్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ ఫస్ట్ సామువెల్ చాప్టర్ థర్టీ హియ ద కింగ్ ఆఫ్ ఇజ్రాయేల్ సాల్ వాంట్స్ టు కిల్ డేవిడ్ సో అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ డేవిడ్ ఈస్ డిస్టర్బ్డ్ హౌ డిట్ హీ లర్న్ దిస్ హీ వాస్ డిస్టర్బ్డ్ he went to his wife he went to his friend jonathan he went to his priest samuel nobody could help him they said we can't handle saul he is a mad fellow he started to use politics he took 600 people and went to join with the philistines because philistines were against saul but philistine king did not accept him so when they returned back from the philistian land david and the 600 people with whom they walked they found their wives had disappeared their children have disappeared and their houses were burnt and those 600 people having lost their wives and children they wanted to stone david to death and the bible says david did not know what to do with so many things are happening his wife is gone friend is gone the priest is no more with him and the 600 people wanted to kill him so he began to cry until he got the energy that's what the bible says chapter 30 verse 5 says he cried until he had the energy and in the sixth verse he realized even by crying his health is only going away and word 6 says david strengthened himself in the lord that is the key for his life the holy spirit came and taught him you have used all the technique my son and nothing has helped you now i will teach you a way of life what is that be still and know that i am your god be still and know that i am your god you got to be still learn to make your soul calm down first 
and then you will know your god is with you your god is leading you your god is sufficient for you your god will protect you that's why in micah chapter 2 verse 13 your god is your king he himself will go before you he will break open every door of blessing that is kept for you kept against you he will open every door and he will lead you yes oka thalli na tho cheppiyaru na kootru indi nundi velli poyindandi na hrudayam pagili poyindi ingoka vyakti cheppiyaru kuni rojulu mundu na koduku cheyakudadanda chesanandi tragu bothuga mari intilo una aasti andastanda mattiga maarchiyadu మా కుటుంబమే నాశనం అయిపోయింది ఏడుస్తూ ఉన్నారు ఆ గ్రామమునకు సువార్తను ఒక దైవజనుడు తీసుకొని పోయాడు సమస్యలను శోధనలను ఆటంకాలను కోల్పోయిన అన్నిటినీ చూచి చూచి ఏడ్చినప్పుడు ఆ రోజు ఆకాస్మితంగా ఒక వాక్యం ఇవ్వబడింది లుక్ ఆ పంతొమ్మిది పది కోల్పోయిన దానిని వెదక్కి నీకు మళ్ళీ దానిని వసగుట్టకు దైవ కుమారుడు వచ్చి ఉన్నాడు ఆ స్వార్థం విన్నప్పుడు ఆ మనిషి ఆ కుటుంబం ఆ స్త్రీ భార్య భర్త వాళ్ళందరూ చాలా ఆశ్చర్యమైపోయారు జీవితంలో తెలిసి తెలియక అన్నిటినీ కోల్పోయాము అన్ని రకమైన అలవాటులకు పడిపోయి అన్నీ కోల్పోయాము మేము మళ్ళీ పొందగలమా ఏసయాను పట్టుకున్నారు ఏసయా పలికిన హృదయ పరివర్తనం చెందుకున్నారు మనస్తాపపడ్డారు వారు హృదయాన్ని ఏసయా కర్పించారు ఆ కుటుంబం ఒక్క ఏకర్ భూమితో మిగిలినది ఆరంభంలో వారికి ఇరవై నాలుగు ఏకర్లు ఉండేది మాట ఆ ఒక్క ఏకర్ భూమిలో మిగిలిన వారందరికీ నలభై ఐదు వేలు తొరకింది ఆ కాటన్లో వీళ్ళకు మాత్రం డెబ్బై ఐదు వేలు ఒక ఏకర్లో లాభం దానితో మొదలు పెట్టారు నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఐదు సంవత్సరంలో అప్పు బాధలు అన్నీ వెళ్ళిపోయినాయి సొంతముగా భూమి కొనుక్కొని మరొకసారి దేవుని దీవెనలతో ఎక్కడికి పోయినా ప్రభుని మోసుకొని వెళ్ళారు స్వామి మేము కోల్పోయినదంతా మాకు మళ్ళీ వసగుటకు శక్తి కలిగిన దేవుడుగా నువ్వు ఉన్నావు ప్రభువా మా ఇంటిలో అన్నం లేదని మేము చెప్పము మా అన్నమును ఆశీర్వదించమని చెప్తాము మా ఇంటిలో సమస్యల్లో జీవిస్తామని మేము చెప్పము మా సమస్యలను తీర్చే నువ్వు మాతో ఉన్నావంటాము ఇప్పుడు కళ్ళు సమస్యల నుండి వాళ్ళతో ఉన్న ప్రభు మీదకి వెళ్ళిపోయింది ఇది రహస్యం మీలో ఉన్న కీర్తన నలభై ఆరు పది ఓణ ఆత్మమా నువ్వు ప్రభులో ప్రభులో నెమ్మదిగా ఉండు ఆ నెమ్మదియే నీకు బలముగా మారును యశ్యా గ్రంథం అధ్యాయం ముప్పై వచనం పదిహేను సైలెన్స్ ఈస్ యువర్ పవర్ సరనిటీ విల్ బికమ్ యువర్ డైరెక్షన్ హృదయ అంతరంగంలో ఉన్న ప్రశాంతత నీకు బలముగా మారును ఎస్ అందుకే కీర్తన నలభై ఆరు పది నువ్వు నెమ్మదిగా ఉండి నేను నీ దేవుడని తెలుసుకో ప్రభు మనమందరినీ సమాధానంలో నెమ్మదిగా ఉండే మార్గమును మనకి ఈరోజు నేర్పిస్తున్నాడు అవును కొన్ని రోజుల ముందు పూనా పట్టణమునకు ఒక దైవజండు వాక్యం చెప్ప వెళ్ళాడు అక్కడ జరిగిన విషయం ఏమనగా ఒక స్త్రీని ఇరవై నాలుగు వయసు ఉండవచ్చు ఆ స్త్రీని ఒక దుష్టాత్మ పట్టి పీడించినప్పుడు ఆమె ఏడ్చింది ఏమి నేను ఎప్పుడు ఒక చిన్న మనిషిని ఇంకొక ఎత్తుగా ఉన్న స్త్రీని చూస్తూ ఉన్నాను వాళ్ళు నన్ను ఎప్పుడు కొడుతూ ఉన్నారు వారు అరుస్త ఆమె అరుస్తుంది పెద్దగా అరుస్తుంది ఎంతో మంది డాక్టర్ దగ్గర తీసుకుని పోయారు చివరిగా ఆ దైవజనుడు చెప్పాడు ఏ సునామమున 
ప్రార్థిస్తాం యేసు అంటే విడుదల ఇచ్చేవాడని అర్థము మత్తే ఒకటి పది ఆయన సకల మానవుల్ని పాపములను మన్నించి వారిని రక్షిస్తాడు మనమందరినీ రక్షించుటకు ఆ యేసు స్వామి మన హృదయంలో నివసిస్తున్నాడు ఈ రహస్యమును తెలుసుకొని వారు ధన్యులు మొదటి కొరింది మూడు పదార నీ హృదయం దేవుని ఆలయము పరిశుద్ధాత్మ నివసించే స్థలము ఆయన మీలో ఎందుకు ఉంటున్నాడు నీ జీవిత పయనములో నీ లోకంలోని ప్రతిదానిని ఆయన శక్తి ద్వారా ఆయన ప్రశాంతత ద్వారా సముద్రాన్ని సమాధానంలోనికి నడిపింప సమాధానకర్తైన దేవుడు సముద్రములోని నేను అనుమతిస్తున్నాడు నీ జీవితం తుఫాను మధ్యలో నడిచే జీవితంగా ఉన్నదా అంటే నీ దేవుడు లోపల కూర్చుంటున్నారు ఒకవేళ నిద్రించుండవచ్చు లేపుము ఆయన లేస్తాడు అరుస్తాడు ఎంత ధైర్యము నీవో ఈ సముద్రంలో నువ్వు ఇంత పెద్ద అలలు వచ్చావు ఆగు అంతే లోపల ఉన్న ఆయన్ని చూసుకోవాలి ఆయన ఇచ్చే సమాధానముతో బయట ఉన్న తుఫానును గెలించాలి దేవుడు మనమందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాడు అవును ఆ దైవజనుడు ప్రార్థించినప్పుడు వారికి విడుదల కలిగింది ఎస్ ఆ హార్ట్స్ ఫైన్స్ రెస్ట్ త్రూ జీసస్ క్రైస్ట్ జీసస్ అలోన్ కెన్ గివ్ అస్ దట్ రెస్ట్ హౌ టు రిసీవ్ ద రెస్ట్ నంబర్ వన్ వీ రిసీవ్ ద రెస్ట్ త్రూ ద లార్డ్ జీసస్ హీ సెట్ ఇన్ మాథ్యూ చాప్టర్ లెవెన్ వర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఆల్ దోస్ వార్ బ్రోకన్ ఇన్ లైఫ్ all those who are disturbed in life all those who are wounded all those who do not know what to do with life come to me i will give you rest i will give you what you need to carry give me all that is you are carrying give me all that is troubling you your disturbance your pain your agony give it to me and take what i am giving to you and you will find rest so you have to learn to give all that is troubling you to the lord and you have to learn to receive what the lord gives to you this is the key give all that troubles you don't keep it with with yourself once we had gone to a church and we were praying and we saw so many people they were going for jatra and they were going shouting and going inside and we were watching and some people are coming i just to talk to them how are you oh okay but you went to the church you should be happy yeah yeah i told the lord hope the lord takes care what you are saying hope the lord will take care of you that means you are not given to the lord no 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 i spoke to him told him yes look at all this has the problem gone away from you no sir still is there what to do i have to handle it i asked him what you said you went to the lord you are given to him many go to the lord to show him look jesus i have this problem look jesus i have this struggle okay then they take it back upon themselves and go back with the same sad faces because they don't know the lord the lord gives us inner peace in the lord you receive the rest the moment you are given yourself it is there you receive the rest prabhu manam andarni aahvanisthunnaru ee samadhanam unakku మన ఆత్మ నెమ్మదిగా ఉండుటకు మార్గం ఏమిటి మొదటిది ఆ యేసు క్రిస్తులోనే మన ఆత్మ నెమ్మదిగా ఉండను అందుకే బ్రదర్ డీజే స్తనగరాన్ గారు ఎప్పుడూ పాడేవారు కన్నీరంతా తుడచును కను పాప వలె కాపాడు 
காரு மேகம் வலே கஷ்டமுழு வச்சினனு கணிக்கரிஞ்சி நின்னு காப்பாடுனு ரம்மனு சுன்னாடு நின்னு பிரபுயேசு வாஞ்சத்து தன கரமு சாச்சி ரம்மனு சுன்னாடு Ramman Sundaru Ninnu Prabhu Yesu Vasatu Tana Karamu Chachi Ramman Sundaru Praise the Lord. Praise the Lord. The secret is come to me. And I will give you rest. Do you want rest? Come to me. That is the secret. And the second secret he teaches is, whatever is there, give. Give all that is burden to me. And take what I have for you. And your soul will find rest. Devudu mana atma samadhanamuga undu takke. ఏసయ్య నేర్పించే రెండు మార్గాలు ఏమనగా మొదటిది నువ్వు నా చందకరా నా చందకరా జీవితంలో వేదన దుఃఖముతో ఉన్నవారు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దాగముతో ఉన్నవాడు నీటి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు దాగమును తీర్చుకుంటాడు అవును నువ్వు నా చందకు రావాలి మనిషి నీ సాతాన్ ఏం చేస్తాడు నీ మనస్సు బాగలేదా ఫిల్మ్ చూడటానికి పో నీ మనస్సు బాగలేదా త్రాగుటకు వెళ్ళు నీ మనస్సు బాగలేదా పరస్త్రి దగ్గరికి పో లోకం సాతాను రకరకమైన మార్గాలను చూపిస్తుంది నీకు మనస్సు బాగలేదయ్యా అక్కడ ఆ థియేటర్లో మంచి ఫిల్మ్ జరుగుతుంది కమాన్ పోదాం లేక మనం వెళ్ళి ఒక గ్లాస్ బియర్ త్రాగుతాం లేదా ప్రభు పలుకుతున్నాడు నా చందకరా నేను నీకు విశ్రాంతి నొసగదను రెండవ చావి ఆయన ఇచ్చేది ఏమిటి నీ మనస్సులో ఏమేమి ఉన్నదో అది నీ మనస్సులో ఉన్నంత వరకు నీకు నెమ్మది దొరకదు కనుక నీ మనస్సులో ఏమేమి ఉన్నదో దానిని నాకు ఇవే ఇచ్చేయి పిదప్ప నా దగ్గర ఏమేమి ఉందని నీకు తెలుసు కదా నేను నెమ్మది గలవాడను నేను కరుణ గలవాడను నేను మన్నించేవాడను నీ మనస్సులో నేను పాపం చేశాను నేను పలహీనములో పడిపోయాననే తలంపు ఉన్నదా దాన్ని నాకిచ్చేయి నేను నిన్ను మన్నించే దేవుడను అనే సత్యమును నువ్వు స్వీకరించుకో నువ్వు బలహీనుడుగా ఉన్నావా అది నాకిచ్చేయి నేను పలయుడను పలయినుడను పలయినుడని చెప్పకు నా బలము చేత నీ బలహీనమును జయించు నా కృప నీకు చాలు నీ బలహీనమును పట్టుకోవద్దు నా బలమును బలములో నీ బలహీనము జయించు హౌ కెన్ ఆ గాడ్ కెన్ ఇఫ్ యూ గో టు హిమ్ హౌ కెన్ ఈ గివ్ అస్ పీస్ టు అవర్ సోల్ because number 1 he is the one who has created the whole world he is the one who created everything second he is the one who brought you to the world for a purpose and he knows you even before you were in the womb of your mother third he is the one who loves you deeply that he died for you Number four, he is the one who has spoken to you the word that he will give you rest. The one who has spoken, will he not fulfill what he has spoken? Yesu manali pilustu nadu, naa dakkari ki raa. Ante ee marthamu, mana maayana dakkari ki liyam ante, ayana yelaa manakku prasandatta isthadu, mana atmakku nemmadhi yelaa isthadu, ayana ivva galadu, karanam, 
మొదటిగా ఆయనే సర్వాన్ని సృజించిన వాడు అన్నీ ఆయన ఆధీనంలో ఉన్నది కనుక ఆయన ఏమీ చేయగలడు సమాధానం ఇవ్వటం పెద్ద కార్యం కాదు ఆయనకి రెండవది ఆయనయే మిమ్ములను తల్లి గర్భంలో నీవు ఉండుటకు మునిపే నిన్ను ఎరిగి ఒక ఉన్నతమైన కార్యం కోసం సృజించాడు నిన్ను సృజించిన దేవుడు తన సంకల్పం నీలో నెరవేర్చకుండా వదిలి పెడతాడా మూడవది ఆయన నిన్ను చాలా గొప్పగా ప్రేమిస్తున్నాడు అమితా ప్రేమతో తన రక్తాన్ని చెందాడు నాలుగవది ఆయనేం పలికి ఉన్నాడు కదా తాను పలికి తరువాత తన మాటను మార్చుకోలేడు కదా ఆయన ఏం చెప్పాడు నువ్వు అలసిపోయావా మనస్సులో సమాధానం లేదా నా దగ్గరికి రా అవును ఏసు క్రిస్తులో మనకి సమాధానం ఉన్నది ఆసు ఎలా మనకు సమాధానం ఇస్తాడు ఓకే ఆ యేసు నాకు సమాధానం ఇస్తాడని నమ్ముతున్నాను ఆయన ఇలా సమాధానం ఇస్తాడు మత్తేయు ఎనిమిది పదేడులు అన్నాడు ఆయన మన బలహీనములను తన మీద మోసుకున్నాడు నవ్ యు మీ ఆస్ దిన్ హౌ కెన్ జీసస్ డూ హౌ కెన్ హీ గివ్ మీ ఇన్నర్ పీస్ బికాస్ మ్యాథ్యూ ఎయిట్ సెవెంటీన్ సేస్ హీ హ్యాస్ క్యారీడ్ అవే ఆల్ అవర్ వీక్నెసెస్ అండ్ సిక్నెసెస్ so the weakness and sickness cannot have power over you when your god when you have received him in the depth of your heart nee palahinamu nee vyadi ninnu jeinchalevo nee hrudaya andarangamulo nee swami ni nu nilupukoni nu nadustunnapudu second we find in the book of hebrews chapter 2 verse 18 it says because he himself has suffered because he himself has gone through weaknesses he is able to understand every weakness of yours he is able to handle every situation of yours he can understand you and according to your need he will lead you randavadi hebrew krasin leka randav adhyayam 18th vachanam palukutundi ayana vyadanundi మనం అనుభవించే శ్రమలు వేదనను ఆయన తన జీవితంలో అనుభవించాడు కాబట్టి ఈరోజు మనల్ని అర్థం చేసుకొని నడిపించుటకు ఆయన తయారుగా ఉన్నాడు థర్డ్ అస్ హీబ్రూస్ ఫోర్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ సేస్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ అ హై ప్రేస్డ్ హూ కె నాట్ ఫీల్ సింపతైజ్ విత్ అస్ బట్ వీ హ్యావ్ సమన్ హూ హ్ సఫర్డ్ లైక్ అస్ అండ్ లెట్స్ గో టు గేమ్ అండ్ దర్ we will receive his mercy and power the power of god is waiting for us to give peace and serenity hallelujah hallelujah eshya grantham 53 2 ayana mana paapam ella manninchadu kanuka paitak nundi vachutunna paapam edi ninnu jeinchaledu nee hrudaya andarangamloni yesu nee paapalni manninistunadu manninjuttaku neelo unnadu nee satyamu meer pattukonnapudu yesu dakkariki ellutunappudu nee paapalu manninchi neeku samadhanam isthadu satan can only play with your sin satan can only play trick on your life and make you tensed with the guilt that is in you as i was coming here a lady from bombay who has come for our english retreat at mainabad at 10 o'clock she made the confession and i went for the mass at 2 o'clock she came to me father i want to make a confession and at 4 o'clock again she came i called her i understood this woman is need is something else i placed my hand over her head and said in the name of jesus the evil spirit that fills this woman with the guilt i rebuke you get lost and may the the salvation and love that the lord jesus earned on the cross for this person be filled on her heart that's all she felt immediately father something is gone away from me headache is gone stomach pain is gone yes 
the enemy binds you with your sin with your guilt nee paapamunu chupinchi nenu bandistadu kaani yesu christu ni meer swikarinchukunna podu hrudaya andarangamulo nenu enta kora paapi enano naa swami nannu manninchadu naa korake raktham chindiyadu modati yohana 2 7 ఆయన దివ్య రక్తం నన్ను కడిగి శుద్ధి చేస్తుంది ఆయన దివ్య రక్తం నా పక్షమున పోరాడుతుంది హేబ్రియల్ క్రాస్ లెక్క పన్నెండు ఇరవై నాలుగు ఆ యేసు క్రిస్తుని దివ్య రక్తం నా కోసం ప్రార్థిస్తుంది మొదటి యోగాన రెండు ఒకటి దర్శన గ్రంథం పన్నెండు పదకొండు అవును ఎప్పుడు సత్యమును తెలుసుకుంటాడో యేసు క్రిస్తుని రక్తము చేత హృదయ అంతరంగంలో సమాధానం కలగడం హాలలుయా వి రీడ్ ఇన్ ఐజయా ఫిఫ్టీ త్రీ వర్డ్స్ లెవెన్ హీ హస్ క్యారీడ్ అవే ఆల్ అవర్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఇన్ లైఫ్ సేటన్ కెన్ కమ్ అండ్ షేక్ యువర్ లైఫ్ వెన్ ద లేక్ ఈస్ షేకన్ ఆల్ ద మడ్ విల్ కమ్ అప్ ఆల్ ద ఫిషెస్ విల్ డై ఎస్ ఆల్ యూ వీక్నెస్ సేటన్ విల్ బ్రింగ్ అప్ in one time or another and then your peace will be destroyed yes but the moment you know your savior has carried away all your weakness upon himself you receive the inner peace amen yes and we read matthew 817 he carried away all our sickness in galatian 313 he carried away all our curses kalathiyar krasan leka 313 jeevithamulo telisi teliyekka sambadinchina shaapala anni vaayana mosukunnadu ee satyamunu manam telusukunna podu modati petru 5 7 palikinatlu nee vicharamul anniyu prabhu kristu pai meer moopandi ఆయన ఆయన మీ సమస్యలు అన్నీ తీస్తాడు నీ కూర్చి శ్రద్ధ వహించు దేవుడు ఒక్కడ ఉన్నాడు ఈ సత్యమును నువ్వు పట్టుకున్నప్పుడు బయటక లోకంలో ఎన్ని సమస్యలు ఉండినా హృదయ అంతరంగంలో ఉన్న సత్యము నీకు విడుదల ఇచ్చును అందుకే స్వామి అన్నాడు యోగాని ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ వచనంలో సత్యము నీకు సుదంత్రము ఇచ్చను ఎనిమిదవ అధ్యాయం ముప్పై ఆరు వచ్చనము దైవ కుమారుడు నీకు విజయం విడుదల ఇచ్చినా అంతే వీరు ఎవరు దాన్ని ఆపలేరు అందుకే యేసు అన్నాడు యోగాను సువిశేషం పదహారు అధ్యాయం ఇరవై వచనం జీవిత పయనంలో ఉన్న శ్రమలు వేదను భరించలేక కొన్నిసార్లు నువ్వు ఏడుస్తావు లోకం నిన్ను చూచి నవ్వుతుంది కానీ నీ దుఃఖం సంతోషముగా మారును నేను నీ హృదయ అంతరంగంలో ఉన్నాను కాబట్టి నీ జీవిత పయనంలో జరుగుతున్న దాన్ని చూచి లోకం నవ్వవచ్చు నీతో నలబడుటకు బదులుగా అయ్యో ఈమెకు తలనొప్పి వచ్చిందా అయ్యో ఈయనకి క్యాన్సర్ వచ్చిందా లోపల వాళ్ళే నీ ఉన్న వేదను చెప్తున్నప్పుడు ఈయనకి ఇంకా కావాలి జీవించినప్పుడు బాగా ఆడుకున్నాడు ఇప్పుడు దెబ్బలు పొందుకుంటున్నాడు అంటారు నువ్వు ఏడుస్తావు లోకం నవ్వుతుంది కానీ నీ జీవితం దానితో ఆగిపోవటం కాదు నీ హృదయ అంతరంగంలో ఆ తరుణములో కూడా నీ హృదయ అంతరంగంలో ఉన్న స్వామిని నీవు పట్టుకో నీ దుఃఖం సంతోషంగా మారను ఆయన నీలో ఉన్నాడు కాబట్టి అన్ని ఆయన మార్చేస్తాడు ఎస్ our peace our inner joy comes from the lord jesus christ go to him and he has the answer for you first peter 5 7 place all your worries upon him for he gives you the rest praise the lord second how will you receive the inner peace the inner peace comes from the holy presence of the lord we need to build up create the presence of the lord in and around us there may be many disturbances do not worry about it you have to create the inner peace in your heart how 
you need to enter into the holy presence of god that's why in, in the book of exodus chapter 33 we read in 33 verse 1 the lord said to the people of israel you want happiness you want success i will give it to you i will send my angels for you i will give you the land flowing with milk and honey but i will not come with you so people of israel were afraid moses said lord if you don't come what is the use of life i will not go from here until you come with us we want you we want your presence when moses cried for the presence then the lord said my presence will go before you when my presence goes before you you will experience peace in your soul nirgama kandam 33rd adhyayam lo chustunam modatta vachanam undi prabhu mose tho annadu nuvu nee prajalu ninnu adipinchayya nee prajalaku kavalasina paalu teenu tho unna bhoomi nenu isthanayya variki vijayamnu cheekoostanayya variki thodpadutakku naa doothanu kuda pambisthanayya kaani nenu maatram వారితో రాను వారికి కావలసినది జీవితముల విజయము వారికి కావలసినది లోకముల పేరు కీర్తి గొప్పవాడుగా మారాలి అన్నీ సంపాదించుకోవాలి సాధించాలి నేను పెద్దవాడని చూపించాలి ఓకే నేను అన్నీ ఇస్తాను కానీ నేను వాళ్ళతో రాను అప్పుడు మోస ఏడుస్తున్నాడు అయ్యా నువ్వు రాలేదంటే నేను మాత్రం ఇక్కడ ఉండి వెళ్ళను నువ్వు మాకు కావాలయ్యా నీ సన్నిధి మాకు కావాలయ్యా అప్పుడు ప్రభు చెప్పాడు నా సన్నిధిని ఎవరెవరు మోస్తున్నారో వారి హృదయ అందరంగంలో వారు సమాధానము అనుభవిస్తారు ఇది ఒక గొప్ప సత్యము నీకు సమాధానం కావాలా హృదయ అంతరంగములో నెమ్మది కావాలా నువ్వు ఎట్లయినా దేవుని సన్నిధిని మోయుటకు నేర్చుకోవాలి వి రీడిన్ first samuel we find the great servant of god david he was chased by king saul so david went and joined with some of the people who are praising and thanking god because praising and worshiping god creates the presence of god he said now what i need is god's presence my enemy is after me my, my enemy wants to kill me but what i need that which will protect me from the enemy is god's presence if only i enter into the presence of god i will i will be protected that's why he said like the deer long for the water in 62 he spoke about thirst that is the friend he said like the deer longs for the brook of water my soul long for god what is the meaning when the enemy when the lion comes when the tiger comes the the deer looks for a lake where the place of water once it sees the water even if it is so big high it will jump into the water once it jumps into the water it will never never be available for the enemy it will go inside the water maybe even 2 kilometers it can go yes that's why the lord he said lord you are my hiding place lord you keep your eyes over my eyes and you guide me psalm 32 7 yes he knew the secret of it it is the presence of god that will hide you the presence of god will protect you the presence of god will lead you the enemy will be just next to you israel prajalu natachar yadari lo mundu chusina erra samudram venuka chusina vrodulu devudu em chesadu varni meghal roopamulo varni nadipincharu kanuka aa meghamnu chuchi aa gurralu venuka vachina gurralu munduku raalekapoyina ఆ నిప్పును చూచి ముందుకు రాలేకపోయినాయి 
గుర్రాలకు శక్తి ఉండింది కానీ ముందుకు రాలేకపోయింది అంత స్పీడ్లో వచ్చిన వారు నడుచుకొని వచ్చిన ప్రజల్ని వారు కలుసుకోలేకపోయారు దేవుని సన్నిధి దేవుని సన్నిధి నిన్ను తాచిపెట్టను అందుకే తావిది అన్నాడు దేవా నీ దాచుకోను చోటు నీవయ్యా నన్ను రక్షించు కోట నీవయ్యా అన్నాడు అవును నా వ్రోధులు ఆయన చెప్తున్నాడు నా వ్రోధులు నన్ను చంపి నాశనం చేయాలని తలంచారు వారు నా ఇంటి వాకిటకి వచ్చేసారు ఏం చేయాలో నాకు తెలియదు స్వామి నువ్వు చూసుకో అని నేను ఏడ్చాను కొన్ని రోజుల తర్వాత నన్ను నాశనం చేయాలని తలంచారు కదా వారి కొరకై వేచ్చాను వారి కోసం వెదక్కాను వారు కనబడట్టలేదంటున్నాడు అవును దేవుని సన్నిధి దేవుని సన్నిధిని వెదక్కు తావీదు దేవుని స్థుతించు వారితో ఉన్నప్పుడు సౌల్ రాజా ఏం చేస్తున్నాడు తన ప్రజల్ని పంపుతున్నాడు తావీదుని పోయి పట్టుకొని రండి అని వాళ్ళు లోపలికి వచ్చారు కానీ అక్కడ ఉన్న స్థుతి మహిమ దేవుని సన్నిధిలో మునిగి వారు కూడా దేవుని స్థుతించుటకు మొదలుపెట్టారు సౌల్ రాజుకు అర్థం కావట్లేదు వీళ్ళని పట్టుకొని రావాలంటే వారు కూడా దెబ్బ తావీదితో కలిసి దేవుని స్థుతిస్తున్నారా రెండవ గ్రూపు మూడవ గ్రూపును పంపుతున్నాడు వారందరూ దేవుని సన్నిధిలో లీనమైపోతున్నారు ఇప్పుడు సవులు వస్తున్నాడు సవులు వచ్చినప్పుడు సవులు కూడా వారితో కలిసి దేవుని స్థుతించాడు ప్రైజుల తావీదును పట్టుకున్నటకు వచ్చిన వాడు దేవుని చేత స దేవుని సన్నిధి ద్వారా ఆయన పట్టుకొనబడ్డాడు మీ హృదయ అంతరంగంలో సమాధానం కావాలా ఆయన వాక్యమును చదివి దేవుని సన్నిధిలోనికి వెళ్ళాలి అందుకే మా గ్రామంలో ఒక దైవజనుడు ఉన్నాడు దేవుడు ఆయన గొప్పగా వాడుతున్న వాడుకుంటున్నారు ఆయన ఏం చేస్తాడు తెలుసా నాలుగు గంటలకే లేచి ఆయన స్థుతి గానముతో దేవుని స్థుతిస్తాడు అల్లెలియ పాడతాడు భాషావరముతో స్థుతిస్తాడు అప్పుడు ఆయన మనస్సు మొత్తము హృదయం మొత్తము దేవుని సన్నిధితో నింపబడను అవును దేవుడు మనమందరినీ పిలుస్తూ ఉంటున్నాడు ఆయన్ని స్థుతించాలి అప్పుడు ఆయన సన్నిధి మన మధ్యలోనికి తీవచ్చును ఆత్మతో సత్యముతో ఆయన ఆరాధించాలి ఆయన వాక్యమును పట్టుకోవాలి ఆయన పాటలు పాడాలి ఎఫెషన్ ఐదు పదెనిమిది ప్రభునకు నీవు కీర్తన పాడు ప్రభునకు నీవు పాటలు పాడు దేవునికి నీవు సంగీతం చేసుకో హలలూయ హలలూయ సో వెన్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ప్రసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ ద ప్రసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ గివ్ యూ ఇన్నర్ పీస్ వెన్ యూ ఎంటర్ ఇన్ టు ద ప్రసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ దో దెర్ ఈస్ సో మచ్ ఆఫ్ టర్మాయిల్ అరౌండ్ యూ the presence of god will take care of you that's why we read in the book of acts chapter 16 where saint paul and silas they were thrown into the jail they did not have food and they were hanging they were hanging like when you kill the goat they hang the goat the same way paul and silas were hanging but what happens in their life should not take away the faith the joy they have in the lord so what did they do immediately they brought the presence of the lord into that place they began to sing praises to god and the presence of god brought the anointing of the presence of the holy spirit and that broke every barrier and they experienced peace yes today the lord is calling us the first stage the first thing to experience that inner peace you need to come to jesus all those who are tired in life come to me i will give you rest second thing if you want to enter into the inner peace you enter into the presence of god that's why in the book of exodus 33 verse 14 enter into my presence my presence will go before you when my presence goes before you automatically my presence will give you my peace 
నా సన్నిధి నీ ముందు వెళ్ళును అప్పుడు నీ ఆత్మకు ప్రశాంతత దొరకను ఆత్మ ప్రశాంతత దైవ సన్నిధి రెండు మనం వేరుపరచలేము రెండు ఎప్పుడూ కలిసిపోతుంది నీ ఆత్మకు ప్రశాంతత కావాలా కావాలంటే దేవుని సన్నిధిని నువ్వు ఏర్పరచుకోవాలి ఎప్పుడు దేవుని సన్నిధిని నువ్వు ఏర్పరచుకుంటావో అప్పుడు ఆ ఏసయ్య సమాధానమును మీరు పొందగలరు ద థర్డ్ థింగ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ ఇన్నర్ పీస్ విత్ ఇన్ యూ ద బైబుల్ సేస్ ఇన్ మ్యాథ్యూ చాప్టర్ లెవెన్ వర్స్ ట్వంటీ నైన్ ఐ ఆమ్ గాడ్ ఆఫ్ హంబుల్ అండ్ మీక్ హార్ట్ అండ్ కమ్ టు మీ అండ్ లర్న్ ఫ్రమ్ మీ అండ్ యువర్ సోల్ విల్ రిసీవ్ ద పీస్ మత్తయు పదకొండు ఇరవై తొమ్మిది నేను హృదయంలో ఎటువంటి వాడుగా ఉన్నాను నేను తగ్గింపబడిన మనిషిగా నేను ఐ ఆమ్ అ హార్ట్ ఆఫ్ హ్యూమిలిటీ అండ్ నా నుండి నువ్వు నేర్చుకో నేను అప్పుడు నీ ఆత్మకు ప్రశాంతత దొరకను తెలుగు బైబిల్లో ఉన్నవారు చదవండి ఇరవై తొమ్మిది వచ్చనము మత్తే ఇరవై పదకొండు ఇరవై తొమ్మిది తొందరగా వినమ్రు హృదయుడైను నా నుండి నువ్వు నేర్చుకో ఏం నేర్చుకో వినమృత తగ్గింపు గుణము అప్పుడు ఏమవుతుంది నేను మీకు విశ్రాంతిన సగదను ద థర్డ్ థింగ్ ద హ్యూమిలిటీ వీ హ్యావ్ దట్ విల్ బ్రింగ్ ఇన్నర్ పీస్ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్ ఎస్ దట్స్ వై మదర్ మేరీ always sang the lord has done great things for me he lifted me up the lowly he lifted up the lowly yes when you are when you humble yourself the lord will raise you and bring inner peace anduke philippi irukra asan leka in the book of philippian chapter 2 verse 6 we read though so much of humility so much of pain and agony in the cross jesus humbled himself and took up the cross and god raised him up and gave him the name above every name yes do you want to have the inner peace learn to humble yourself praise the lord that's why in the third century there was a great saint called saint augustine he prayed like this my soul is restless o oh god until it finds its rest in you how long how long have i roamed in the world and it is in you how late have i come to love you lord yes when he began to humble himself he wrote a book called my confession he wrote which are the prostitutes to with whom he sinned what are the sin he has done what are the things he did he is not even called to be a human being such a horrible sinner if god can love me why not you he humbled himself and you know what god did god made him a priest god made him a bishop god taught him great secrets of the bible he wrote the commentary on bible and god made him a saint it is his humility his humility and god made him your humility is your way for god to lift you up hallelujah 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 and the key mood of a saptam lo unna agustin em cheppadu na aatma neelo samadhanam pondu varaku na aatma lo samadhanam eppudu undadu హాలెలూయా హాలెలూయా మీ హృదయములో ఎప్పుడు సమాధానం లేదో షార్ట్ కట్ను సాతాను చూపిస్తాడు నీకు సమాధానం లేదా నువ్వు ఏం చెయ్యి సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళు ఫిల్మ్ చూడు హాయిగా ఉండవచ్చు లేకపోతే ఒక బాటిల్ తీసుకో త్రాగు లేకపోతే పరస్త్రీతో హాయిగా ఉండు నీ టైమును లేదు నీ ఆత్మకు ప్రశాంతత కావాలా 
నిన్ను నీవు తక్కించుకొని ఆయన సన్నిధిలో ఉండు బ్రదర్ డి జస్తనగారం గారు చెప్తున్నారు పదకొండు సంవత్సరాలు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడాలని ఆయన ఏడ్చి అనమాట ఆయనకు దొరకలేదు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాడు ఒకరోజు ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి ఇరవై నిమిషాలు ఉన్నాయి తొందరగా వెళ్ళాలని మనస్సు కానీ హృదయ అంతరంగంలో ఇరవై నిమిషం ఉంది కదా ప్రభుత్వ ఎందుకు నువ్వు కడుపకూడదు రెండు గదిలు మాత్రమే వెనుక ఉన్న దానిలో వంద గది అక్కడ మద్రాసులో ఉంచినట్లు పెద్ద పెద్ద కర్రలు ఉంచారు ఆ వంద వాడుకుంటున్న కర్రలు అక్కడ తేడు ఉండవచ్చు ఆ గదిలో ఆయన మోకరించి ఆఫీస్కి వెళ్ళటకు ముందు అయ్యా ఈ ఇరవై నిమిషం నీకు అర్పిస్తున్నానయ్యా నీకు స్తోత్ర నాయన అని దేవుని స్తుతించినప్పుడు ఆ ఇరవై నిమిషం కూడా నీవు నీ కోసం వాడుకోకుండా నిన్ను తగ్గించుకొని నన్ను పైకి లేపుతున్నావా అని పలికి పరిశుద్ధాత్మ ఆయన నింపాడు టైం అయిందే ఇంకా రాలేదే అని ఆయన చూడటానికి వచ్చిన భార్యను పరిశుద్ధాత్మ నింపాడు అవును నువ్వు ఎప్పుడు నిన్ను తగ్గించుకొని ప్రభుని నీవు లేపుతావో ప్రభుని కనపరుస్తావో అప్పుడు దేవుని ప్రసన్నతను పొందుకుంటావు అప్పుడు హృదయమునకు హృదయంలో ప్రశాంతతను మీరు అనుభవిస్తారు హాలలూయా 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 నాలుగవది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద పీస్ ఇన్నర్ పీస్ డూ యూ వాంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద ఫోర్త్ థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ ఈస్ వి రీడ్ ఫ్రమ్ ద బుక్ ఆఫ్ జరమాయా చాప్టర్ సిక్స్ వర్డ్ సిక్స్టీన్ స్టాండ్ ఆన్ ద క్రాస్ రోడ్ అండ్ ఆస్క్ వాట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ లైఫ్ and then your soul will have rest eremia grandamu aravadhyayam 16 vachanam chaduvandi okaru tondaga stand at the cross road and look ask for the ancient path ask where the good way is and walk in it and you will find rest for your soul do you want rest for your soul find out what is the ancient way what is the way of the lord yes what is the devuni vakyam chaduvandi tondaraga ha ha ye margamu ha purataka margam emeti appudu nee aatmaku ha ha ప్రైజ్ ద లోర్ ఆ పురాత మార్గం ఏమిటి తెలుసుకోవాలి పురాత మార్గం అప్పుడు నీ ఆత్మకు ప్రశాంతత దొరకను వాట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ద లాడ్ వాట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ద లాడ్ ద లాడ్ క్రియేటెడ్ మ్యాన్ ఫర్ సిక్స్ డేస్ ఆన్ ద సెవెంత్ డే ద బైబుల్ సేస్ హీ రెస్టెడ్ ఇట్ మే బీ ఫర్ గాడ్ సెవెంత్ డే బట్ ఫర్ మ్యాన్ he was created on the 6th day so the 7th day is for in the first day the first day is to be with the lord to be with his god to spend the day with his his presence and with this presence you have to go and live the rest of the 6 days of your life this is the way the lord taught his people whenever they were broken they gathered around they took one day a day of fasting and that's why in the life of the jews and israelites they should not work anything on the sabbath day if anybody does they will be stoned to death why because to handle the six days you need to have one day with your god holy day sabbath day is not a washing clothes day it is not the film watching day or going to meet your friends day sorry learn from our ancestors the old way of the lord the way of the lord what is the t- teaching of the lord a purva a margam emiti yesu aaru rojulu 
అందరి అన్నిటిని సృజించిన తర్వాత ఏడవ రోజు ఆయన ఏం చేశాడు రెస్ట్ తీసుకున్నాడు ఆయనకు రెస్ట్ కావాలా లేదు మనకు నేర్పించుట్టుకోవాలా ఆయన ఆ సత్యమును పలికాడు ఆరవ రోజు మనిషిని సృజించి ఏడవ రోజు రెస్ట్ తీసుకున్నాడంటే ఏమిటి దేవునికి ఏడవ రోజుగా ఉండవచ్చు కానీ మనిషికి అది మొదటి రోజు ఆ మొదటి రోజు ఆయన ఏం చేయాలి తనకు జీవమిచ్చిన ఆ జీవన కర్తతో ఆయన ఉండాలి ఆయనను ఆయనతో పాడాలి ఆయన స్థుతించాలి ఆయన సన్నిధితో నింపబడాలి ఆయన బలమును పొందుకొని మిగిలిన ఆరు రోజులు ఆ బలముతో నడవాలి వర్షకాలంలో ఆ చెరువు నిండ నాగార్జున సాగర్లో నింపుకుంటారు తర్వాత అది మార్చి నెలలైనా కూడా ఆ సాగర్ నుండి నీళ్ళు వస్తూ ఉంటాను ఆ వర్షకాలంలో సాగర్లో నింపలేదంటే పోయింది ఇది పూర్వక మార్త మార్గం నీ జీవితంలోని మొదటి రోజు ఆదివారం దేవుని దినము ఆ దినములో నీవు దేవునితో ఉండము వేరే ఏ పనికి వేరే దేని దానికి ఇవ్వకుండా దేవుని శక్తిని పొందుకొని ఆ వారమంతా నువ్వు నడువు అప్పుడు దేవుడు నీకు విశ్రాంతిని ప్రసాదిస్తారు హాలలుయా 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 మనం నిర్గమకాండం పదహారవ అధ్యాయము ఇరవై మూడవ వచనంలోను ఇరవై మూడవ అధ్యాయము పదవచనంలోను మనం చూస్తూ ఉన్నాము వారు ప్రతిసారి వారి జీవితంలో సమస్యలు ఉన్నప్పుడల్లా వారు ఒకరోజు కేటాయించి వారు ఆ దినమును దేవుని కోసం కేటాయిస్తారు దేవునితో ఉండిపోతారు దట్స్ వై వి రీడ్ ఇన్ ద హిస్టరీ పాల్ యాజ్ సున్ అస్ ఈ రిసీవ్డ్ ద అనాయింటింగ్ ఈ వాస్ గోయింగ్ అరౌండ్ బట్ ద డిసైపుల్స్ ఆర్ నాట్ అక్సెప్టింగ్ ఏమ్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ then the holy spirit taught him son get out from here he went to the desert he spent the days alone with the master that's why in first corinthians chapter 9 he says when i was with the lord he taught me on the day of the supper he took the bread and gave thanks to the father he broke the bread gave it to the disciples and said this is my body john did not write matthew did not write mark did not write luke did not write paul writes on the day of the lord what happened exactly how did paul know he when he was alone with the lord the lord taught to him everything his soul was in rest god is calling you are meant you are born to live a deep life outside the world is so much of disturbance if god has to lead you if you have to experience inner peace if you have to understand the secrets of life your depth the depth of your soul has to mingle with the depth of god prabhu pilustu unnadu modati roju దేవుని కోసం కేటాయించాలి నీ ఆత్మ అన్ని పనులను వదిలిపెట్టి నీ ప్రియనితో ఉండిపోవాలి అందుకే ఓసయ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం పదవచనంలో ఆరు నుండి చదివామంటే నా ప్రియుని నేను ఎడారికి తీసుకొని పోతాను నేను ఆమెతో ఉండిపోతాను ఆమె నాతో ఉండును నేను ఆమెతో ఉంటాను చూడండి ప్రభు మనల్ని ఆయనతో ఉండుటకు ఆహ్వానిస్తున్నాడు అప్పుడు మన ఆత్మకు ప్రశాంతత ఉండను ఆ ప్రశాంతతోనే మనం బయటకు ఉన్న ఆటంకాలను ఆవేదనను మనం చేయించాలి క్రాస్ యువర్ ఐస్ ఫర్ అ మినిట్ డీప్ కాల్స్ టు డీప్ అండ్ మై సోల్ ఫైన్స్ నో ప్లేస్ నో రెస్టింగ్ ప్లేస్ బట్ ఓన్లీ ద లాడ్ డీప్ calls to deep and my soul find no resting place but him he is my god the 
yearnings of my heart is touch can still and each rare moment that i felt his presence i shall remember and forever cherish deep calls to me for he created me to be his own he understands the joy and pain of life he to has no and he shared moment that i felt his presence i shall remember and forever share deep calls to me shall we all stand up and అందరు లేచి నిలబడి రెండు చేతులు పైకి లేపి ప్రార్థిస్తాం లిఫ్టింగ్ అప్ యువర్ హోలీ హ్యాండ్స్ టు ద లాడ్ ద లాడ్ ఈస్ సైన్ ఆల్ దోస్ వాట్ టయర్డ్ మై చిల్డ్రన్ హ్యావ్ యూ లాస్ట్ యువర్ పీస్ హ్యావ్ యూ లాస్ట్ యువర్ సరనిటీ హ్యావ్ యూ లాస్ట్ యువర్ డైరెక్షన్ మే బీ నథింగ్ ఈస్ సీన్ బిఫోర్ యూ డు నాట్ వరీ కమ్ టు మీ come to me this is the secret in me you will find your rest amen give all that is troubling you give all that is paining you give all that is disturbing you give all that leads you away from me give all that sinfulness of yours and take my courage take my forgiveness take my mercy take my gentleness take fill yourself with all that of mine and your soul will find rest Amen. this is the secret come to me jeevitha payanamulo alasi solasi poya va bitta leeni poni dini manasulo ni vache ninnu gaaya prasthunda bitta నీవు సమాధానంతో ఉండుటకై హృదయ అంతరంగంలో నెమ్మదిగా ఉండుటకై నేను నీకు మార్గం చూపిస్తానంటున్నాడు అలసి సొలసి ఉన్న బిడ్డలరా నా చందకు రండి ఈ లోకం చెప్తుంది అక్కడికి వెళ్ళు ఫిల్మ్ చూడటానికి వెళ్ళు ఆ వాళ్ళతో మాట్లాడుకో ఈ ఫ్రెండ్స్ తో కలుసుకో నా చందకరా రెండవది నీకు ఇంకొక చావి ఇస్తున్నాను నీవు ప్రశాంతముగా ఉండుటకు నీకు కీ ఇస్తున్నాను అది ఏమనగా నీ హృదయ అంతరంగంలో నిన్ను గాయపరిచేది ఏదేదో అవి అన్నీ నా కర్పించు నీ బాధలు నీ వేదన నీ ప్లాన్స్ నీ దుఃఖము రెండవది నా దగ్గర ఏమేముంది సమాధానము మన్నింపు దయా కరుణ ధైర్యము విశ్వాసము నా నుండి పొందుకో నీతో నింపుకో ఏసయ్య సమాధానం నన్ను నింపుతుందని చెప్పుకో ఏసయ్య నన్ను మన్నిస్తున్నాడు ఆయన మన్నింపు కరుణ నన్ను నింపుతుందని చెప్పు ఏసయ్య దివ్య రక్తం నన్ను కడిగి శుద్ధి చేస్తుందని చెప్పు ఏసయ్య ధైర్యం నన్ను బలపరుస్తుందని చెప్పు నేను బలహీనంలో ఉండినను ఆయన కృప నన్ను బలపరుస్తుందని చెప్పు నా దగ్గర ఏమేమి ఉన్నదో అవి అన్నిటితో నిన్ను నింపుకో దేవుని ప్రియమైన బిడ్డ నా సన్నిధి నీకు ప్రశాంతత ఇచ్చను నా సన్నిధి రెండు చేతులు పైకి లేపి ఆ ప్రభుని పిలువండి ప్రభువా మోసేతో నువ్వు అన్నావు కదా 
కుమారా నీకు కావలసినదంతా ఇస్తాను కానీ నేను మాత్రం నీతో రాను అప్పుడు మోసే ఏడ్చి ఆడే నాయన నువ్వు మాతో రాలేదంటే ఈ లోకానికి చెందినదంతా మా వెంట వస్తుందయ్యా అయ్యా నువ్వు మాతో రాలేదంటే ఈ లోకంలోని మనుషులు పలికిన గాయాలు వేదన మా మనసులో ఉండిపోతుందయ్యా ప్రభు నీవు మాతో రాలేదంటే నీ సమాధానం మాతో రాలేదంటే ఈ లోకం ఇచ్చే అవమానం మా వెంట వస్తుందయ్యా ప్రభు నువ్వు రాలేదంటే నేను వెళ్ళనన్నాడే ఈ రోజు నీవు కూడా నీ హృదయమును తెరచి నీ ప్రభుత్వం మాట్లాడు నాయనా నువ్వు మాతో రాలేదంటే నేను ముందు వెళ్ళలేను ఇక్కడ నుండి వెళ్ళలేనయ్యా అప్పుడు నువ్వు అన్నావే నా సన్నిధి నీ ముందు వెళ్ళినయ్యా నా సన్నిధి నీ ముందు వెళ్ళినా నీ ఆత్మకు ప్రశాంతత దొరకను అయ్యా ఆత్మ ప్రశాంతత పొందుటకు మూలము మార్గము నీ సన్నిధి మా ముందు వెళ్ళటం అయ్యా మీక రెండు పదమూడులు అన్నావే నీ దేవుడే నీ ముందు వెళ్ళుతాడు ఆయనే నీకు కాపరిగా ఉంటాడు మూయపడిన ప్రతి తలుపును ఆయన తెరస్తాడు ఆయనే నీ ముందు నడుస్తాడు ఆయన నీకు రాజుగా ఉండి అన్ని కార్యములను చేపిస్తాడన్నావే మా ముందు వెళ్ళు ఏసయ్యా నీకు స్తోత్రమయ్యా రెండు చేతులు పైకి లేపి ప్రార్థిస్తాం మహాత్మ ప్రశాంతతను పొందుటకై ఏసయ్యా నీవు మాకు కావాలయ్యా నీ రక్తం వలన మా పాపములను కడుగుతున్నావే నువ్వు పొందిన దెబ్బల వలన మా గాయాలను గుణపరుస్తున్నావే నీవు పొందిన ముళ్ళ క్రీటము ద్వారా మా శాపాలను తీసివేస్తున్నావే నీవు పొందిన వేదన వలన మాకు విడుదలనిస్తున్నావే అయ్యా నీలో ఆనందించే భాగ్యం దయచేయమయ్యా అపూర్వ మార్గం ఏమిటి లోకమిచ్చే మార్గం ఇది నా మనస్సు పలికే మార్గం ఇది నా పితరులు పలికే మార్గం ఇది నీ సువార్త ఏసయ్యా నువ్వు పలికే మార్గం ఏదని పట్టుకొని ఆ మార్గములో నడిచే భాగ్యం ఏమయ్యా ఒక కోటిశ్వర్యం నను వెదక్కి వచ్చినను నీ కది సమమౌనా ఒక కోటిశ్వర్ నను వెదకి వచ్చినను నీ సంపద సిరి సంపద సంపద సిరి సంపద ఏసయ్య నిన్ను కూర్చిన తలం పూలే నాకు రెండు చేతుల పైకి మీలో ఎవరైనా ప్రార్థన చేయ ఆశించిన మీరు ఉన్న చోటులోని స్వరమును పైకి లేపి ప్రార్థించగలరు వేర్ ఎవర్ యు ఆర్ దోస్ విష్ టు ప్రే యు కెన్ రైస్ యువర్ వాయిసెస్ అండ్ ప్రే హోలీ గాడ్ వి థ్యాంక్ యూ Lord we thank you oh God for you are the way the truth and the life oh God thank you Lord thank you oh Jesus for we stand still and we know that you are our God alone yes oh Lord thank you Jesus for when our soul is disquieted and father when we are disturbed oh God your word says come to me and i will give you rest amen Father we thank you oh God for this divine rest in you that we thank find you, Jesus. Jesus we thank you oh God for you, you are a refuge you are a fortress of oh father yes, and in you oh God we find safety yes, in you Jesus. we find victory oh God yes, and in you we find salvation Jesus. Oh, yes, Jesus thank you for because you had been tested oh God thank you. Lord you understand our weaknesses thank you, thank you Jesus for thank in your blood we are we are victorious oh God Amen. Lord in your wounds oh Jesus we are healed oh God Amen. Lord we want to thank you oh Jesus you, for Lord. this divine grace you had thank given you, to Jesus. us oh God. Jesus name we pray amen, amen.
పరిశుద్ధుడైన తండ్రి నీ చెందకు వచ్చిన వారు అందరికీ నెమ్మది అన్నావు పాపములతో వచ్చిన వారు నీ చెందకు వచ్చిన నీ దివ్య రక్తము ద్వారా కడుగపడి వారు పునీతులుగా మారిపోతారయా శాపాలతో నడవలేక అన్ని కోల్పోయిన వారు నీ చెందకు వచ్చిన వారు శాపాలు విడుదల పొంది సమాధానముతో వెళ్ళరయ్యా హయా జీవిత పైన అన్ని కోల్పోయిన వారు దారి తప్పిపోయిన కుమారుడు లాగా ఉన్న వారు కూడా నీ చెందకు వచ్చిన క్షమాపణయు దయా కరుణ మన్నింపు పొంది మరొకసారి జీవించుటకు అవకాశం పొందేదరయ్యా నువ్వు ఎంత గొప్ప దేవుడవయ్యా నువ్వు ఎంత గొప్ప రాజునైనా నీ చెందకు వచ్చే ప్రతి ఒక్కరు జీవిస్తారయ్యా నది చెందకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు దాహమును తీర్చుకుంటారయ్యా ఇదిగో మేము వస్తున్నాం స్వామి నీ బాధలన్నీ నాపై మోపుము నీ గూర్చి నీ దేవుడు శ్రద్ధ వహిస్తున్నాడన్నావే మా గూర్చి శ్రద్ధ వహించు తండ్రిగా ఉన్నావయ్యా మా కోసం బలి అయిన రక్షకుడుగా ఉన్నావయ్యా నీలోనే మాకు జీవము నీలోనే మాకు సమాధానము నీవే సమాధాన కర్తవు నీవే సమాధాన అధిపతి మామూలను మా కుటుంబములను మా హృదయమును మీకు అర్పిస్తున్నామయ్యా నీ కోసం సమయాన్ని కేటాయించి నీతో నడుచుటకు మాకు నేర్పించమయ్యా బయట ఉన్న మనసులోని బయట లోకంలోని ప్రతి సమస్య మమ్ము తాకకుండా హృదయ అందరంగంలో నిన్ను నిలిపి నీదు సమాధానముతోనే ఈ లోకంలోని అంధకారము జయింప నీ వెలుగుతోనే లోకంలోని చీకటిని జయింప మాకు కృప దయచేయము ఈ పరిశుద్ధ నామమున మేము సమాధానం పొందుకుంటున్నాము తండ్రి కుడి చేతిని పైకి లేపి ఎడమ చేతిని ఆత్మతో ఆత్మ మీద హృదయం మీద హస్తం ఉంచుకొని ప్రార్థన చేసుకో తా వీధిలాగా ప్రార్థించు పోరాడే నామ్రయుని మరచితి పాలించు ప్రభు ఉండగా భయమెందుకు ఓ మన సాడి నా మన సాశ్రయుణి మర చితివాలించు ప్రభు ఉండగా భయమెందుకు ఓ ఆల మధ్యలోనే మునిగి పోతున్నావా ఆల మధ్యలోనే మునిగి పోతున్నా చేయు చాచే ఏ సుని చూడు దరి చేర్చే ప్రభు ఆయనే చేయి చాచే ఏ సుడి చూడు దరి చేర్చే ప్రభు ఆయనే పోరాడే నా మనసా ఆశ్రయుని మర చిత్తి పాలించే ప్రభు ఉండగా భయమెందుకు ఓ మనసాశ్రయుని మర చితివాలించే ప్రభు ఉండగా ప్రేమయు యేసయా కృపయు పరిశుద్ధాత్మ సహవాసం మీకు తోడై ఉండి 
మిమ్మల్ని పింతురు కాక మీ ఆల్ మై టీ గాడ్ బ్లెస్ యూ ద ఫాదర్ ద సన్ అండ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ప్లీజ్ బి సీటెడ్ కెన్ యూ టేక్ యువర్ లవ్ ఆఫరింగ్ ఆన్ యువర్ హ్యాండ్స్ వి విల్ ప్రే ఫర్ యూ మీ చేతుల పైన మీ ప్రేమ కానుకను ఉంచుకోండి మీ కోసం ప్రార్థిస్తాం దోస్ హూ డూ నాట్ హ్యావ్ ద లవ్ ఆఫరింగ్ ఆల్సో యూ కెన్ లిఫ్ట్ అప్ యువర్ రైట్ హ్యాండ్ అండ్ ప్రే lift up your right hand and pray if you have offering for the hiv children and for the missionaries be generous to offer in case if you don't have no problem lift up your right hand and pray mi kudi chetini swartha kosamu mariyu hiv pillalu kosam mi arpinche de chupinchandi mi dekkara emi lekapoyinanu mi chetin pai nunchi prarthinchandi parisuthrina tanri lord jesus we are please accept the offering of your children and whatever is given to you you never simply throw it away you bless it and return back to them when five loaves were given to you you fed 5000 people whatever your children are giving to you accept them and multiply in thousand fold amen and may they receive it as early as possible amen may they be blessed mightily ప్రభు ఆ నీ బిడ్డలు అర్పించేది స్వీకరించి వారిని ఆశీర్వదించి వారిని అభివృద్ధి పరచము ఏసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి హాలెలుయ ఈ నెల ఇరవై తారీఖు నుండి తెలుగు భాషలో మన మైనాబాద్ కేంద్రంలో ధ్యానం ఉన్నది మీ అందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నాం పునరుత్నమైన ఏసుని శక్తితో ఎలా నడవాలి అనే మగిమ గల ధ్యానం ఈ ధ్యానంలో పాల్గొనండి దేవుడు మీ అందరినీ ఆశీర్వదించి నడిపిస్తారు ప్రైజ్ ద లార్ హాలలూయ హాలలూయ ద మంత్ ఆఫ్ మీ ఫ్రమ్ ట్వంటీ సెవెంత్ టు థర్టీ ఎయిత్ వీఆర్ హ్యావింగ్ నేషనల్ యూత్ రిట్రీట్ సో కైండ్లీ రిమంబర్ దాట్ అండ్ ప్రే ఫార్ ద యూత్ అండ్ ఆల్ దోస్ హూ ఆర్ యూత్ కైండ్లీ నోట్ డౌన్ ద డేట్స్ and receive the blessing by attending this beautiful retreat and those who are sick those who are affected by the evil or any other difficulties you can come friend we can give you the blessing devudu chestuna prathi karyamlo anni karyamlo melainadi devudu manam andarni vyadulanu kunaparache parama vaithiyudu ga unnadu praise the lord today our young apostles they have come they have sung the hymns and they have uh, led us into the lord may god bless them all give a mighty clap for them uh, bless them they sang so beautifully and all those who worked our young boys and others are there they came and put the chairs may god bless all of them praise the lord give a mighty clap for all of them every saturday we have got like this prayer kindly inform others and enda mundi ki meer teliye chestaro andariki teliye chesi mee valana devuni rajyam ee prantamlo vachinatlu chusandi devudu mee andarni aashirvadintaru gaaka amen praise the lord